Allora, buon dì, buon dì a tutti. Intanto io mi presento, io sono Federico Vicaro, sono il presidente della Società Filologiche Furlane, ho sin chi dalla sede dell'Istituto eh, a Udin, eh, in Viemanin, che è che parla buon la chiave della cultura, della cultura furlane. E il più cordiale saluto dunque a quei che non ascoltano dal Friul e di fuori dal Friul, eh, in particolare alle comunità furlane che si chiamano in tal forest, con queste reti straordinarie dalle famiglie furlane e dai fogolari furlans, spanniciate eh, in tutto il mondo. Eh, mi fa molto piacere eh, accogliervi, anche se in maniera virtuale, qui nella sede della Società Filologica Friulana a Udine, per presentarvi brevemente quella che è la storia, ma soprattutto l'attività del, del nostro istituto. Beh, prima di tutto devo dirvi che la Società Filologica Friulana ha una storia ultracentenaria, Abbiamo festeggiato nel 2019 i 100 anni dalla fondazione della società, quindi adesso sono diventati 102, no? 102 anni di attività di questo benemerito istituto fondato all'indomani della fine della prima guerra mondiale nella città di Gorizia, dove sono convenuti friulani da tutta la regione proprio per diciamo, testimoniare questo momento di ritrovata unità della regione friulana. E dal 1919 in poi, quindi è stata costante l'attività dell'Istituto nella promozione, nella valorizzazione della cultura, dell'identità, della storia, delle tradizioni e della lingua friulana soprattutto. Sono stati naturalmente anni che hanno visto, diciamo, programmi, progetti, momenti, avvenimenti anche molto diversi, ma soprattutto dalla seconda, dal secondo dopoguerra in qua l'attività è stata veramente molto molto ampia, molto molto varia, appunto per lo studio, per la ricerca sulle cose friulane e per la valorizzazione di questo straordinario patrimonio, patrimonio culturale che è quello. Ricordo tra l'altro che la Società Filologica Friulana è stata anche la promotrice di tante, di tante iniziative che hanno avuto peso anche sulla società civile. Beh, ricordo, visto che parliamo anche di eh, comunità che si trovano fuori, fuori dal, dal Friuli, che la Società Filologica è stata la madre dell'ente Friuli nel mondo. Nel, Nell'assemblea della Società Filologica del 1952 diciamo da una costola della filologica è nato l'ente Friuli nel mondo che come sapete è quell'istituto che si occupa di mantenere i legami, i contatti e le relazioni con le comunità friulane all'estero. Oltre diciamo, al eh, lavoro per la comunità, diciamo, per la cultura, per l'identità, per la storia, per le tradizioni friulane, la società filologica si è battuta nell'immediato dopoguerra per il mantenimento dell'unità della, eh, regione, della eh, regione friulana. Abbiamo concorso alla raccolta di firme per l'istituzione dell'Università Friulana, quindi l'Università di Udine, con, le famosa, con la raccolta famosa delle 125.000 firme con il Comitato di Tarcisio Petracco e eh, abbiamo anche lavorato molto per il riconoscimento dei diritti linguistici della comunità. Quindi ci siamo impegnati in particolare fino agli anni 90 per l'approvazione della legge diciamo, che riconosce, che riconosce eh, i diritti linguistici delle, delle lingue minoritarie. Come forse sapete c'è una legge statale che è la 482 del 1999 che riconosce questi diritti, che promuove, che valorizza il patrimonio linguistico anche delle lingue locali storiche che si parlano in Italia e dopo questo naturalmente per quella che è l'applicazione la, eh, diciamo, della legge, quindi l'applicazione della legge che vuol dire il lavoro, eh, il lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il lavoro presso le comunità locali, il lavoro soprattutto per le scuole, quindi il lavoro di promozione e di valorizzazione della lingua a 360 gradi. Grazie. 
personalità della società filologica friulana che adesso ha, ehm, ha una struttura importante, ci sono una decina di dipendenti, abbiamo quattro sedi in regione, abbiamo la sede principale che è qui Palazzo Mantica a Udine, che è un palazzo del 1500 a Udine, abbiamo la sede di Gorizia che è Casa Ascoli, che è la casa natale di quel grazie a Dio e a Iascoli che per primo ha affrontato la descrizione scientifica delle lingue alpine, in particolare anche di quella friulana. Proprio qua dietro vedete questo, questo quadro, questo disegno, dove è raffigurato grazie a Dio e a Iascoli, che nel 1873 ha pubblicato sul primo volume dell'archivio glottologico italiano questi saggi ladini per la descrizione linguistica del friulano e delle altre varietà alpine. Quindi vi dicevo abbiamo sede a Udine, abbiamo sede a Gorizia nella casa natale di questo illustre glottologo goriziano del secolo scorso, anzi di due secoli fa ormai, e abbiamo una sede a Pordenone e abbiamo una sede a Tolmezzo. Ecco, questo per diciamo, rappresentare la presenza anche fisica, no? anche, anche fisica di studiosi, cultori, eh, operatori su tutto il territorio della regione. Alcune cose diciamo, sono attività tradizionali come possono essere i congressi sociali che è la manifestazione forse principale che dà continuità a quella che è l'illustrazione delle località che compongono il mosaico della nostra regione in modo particolare per ogni, per ogni congresso annuale che appunto eh, si svolge in una delle località eh, che lo richiedono, produciamo, vedete questi qui sono i numers unix, quindi numeri unici, che sono delle piccole, delle piccole eh, anzi grandi monografie, delle piccole eh, enciclopedie sul territorio dedicate a ciascuna località. In questo caso qui vedete è la località Lignan, Lignano, ecco, quindi qua abbiamo eh, Lignano, qui abbiamo Fiumicello, qui abbiamo San Vito al Tagliamento e con una collezione diciamo, di, tutte, di tutte le località e di tutti questi strumenti. Oltre al congresso sociale abbiamo poi, abbiamo poi numerose attività tutto l'anno su tutto il territorio e da una decina d'anni promuoviamo quella che è la settimana delle culture furlane. La settimana delle culture furlane è una serie di, eh, è una rassegna di eventi, è una rassegna di eventi che appunto da una decina d'anni promuoviamo un po' su tutto il territorio, su tutto il territorio regionale. E a causa della pandemia abbiamo dovuto ridurre, ridurre quest'anno e l'anno scorso gli eventi in presenza, ma numerosissimi sono quelli che possiamo veicolare attraverso le piattaforme, le piattaforme digitali. E il sito dedicato a questa rassegna si chiama www.setemane.it potete trovare tranquillamente tutti gli eventi di questa scappassata edizione e di alcune cose delle edizioni precedenti. Eh, L'edizione di quest'anno, del 2021, l'abbiamo tenuta dal 6, al 16 maggio, dal 6 al 16 maggio e ha riguardato la promozione di oltre 100 eventi che hanno come oggetto eh, la cultura, la lingua, l'identità, la storia, le tradizioni, diciamo, moni, mh, avvenimenti significativi della vita del Friuli, delle personalità diciamo, che lo hanno eh, illustrato ecco, eh, negli ultimi secoli e quindi con approfondimenti, convegni, mostre, conferenze. Eh, in modo particolare quest'anno, diciamo, cioè quest vi potrei segnalare ecco, per esempio questa attività qui, il registro dei conti della Pieve di Venzone, questo qui è un approfondimento sulla presenza del friulano in antica documentazione tardo medievale, 
provenienti dagli archivi di Venzone, sapete località, località vicino, eh, vicino Gemona. Abbiamo tenuto un convegno su Dante e il Friuli, quindi il rapporto tra Dante Alighieri e il Friuli in occasione del settecentesimo anno, eh, anno della morte di Dante, dove abbiamo appunto discusso di quello che è stato, eh, come dire, ehm, il rilievo degli studi danteschi in Friuli, ma anche quello che era stato, diciamo, il giudizio, se volete sommario, se volete sbrigativo, di Dante sulla lingua friulana. Quindi Dante, che come, come molti sanno, nel De Vulgari Eloquenzia, che è un'opera nella quale descrive l'insieme delle varietà linguistiche dell'Italia del suo tempo, eh, dice di noi friulani c'è fasto crudeliter accentuando eructuant, quindi a lui diciamo, cioè sembrava sgradevole l'accento friulano e diciamo, riprende questo motto c'è fasto, fasto, che peraltro è anche il titolo della rivista scientifica della società filologica. convegno l'emigrazione virtuosa del primo dopoguerra ecco dunque dove si esamina un momento particolare dell'emigrazione friulana nel mondo come sapete l'emigrazione friulana si è concentrata soprattutto diciamo la prima grande eh, emigrazione soprattutto nell'ultimo quarto del 1800 no? ed, è, mh, ed è continuata con ondate successive per arrivare fino al eh, secondo eh, dopoguerra fino alle ah, migrazioni di tanti giovani ricercatori, laureati, professionisti che anche diciamo, negli ultimi anni, no? che anche negli ultimi anni eh, hanno, hanno portato no? eh, la loro conoscenza, la loro competenza eh, in, altri, in altri paesi e che restano peraltro collegati appunto sempre con la rete dei nostri Fogolars, sempre alla madre patria. Tra questo, importante, diciamo soprattutto negli ultimi vent'anni, ma anche prima naturalmente c'era l'attenzione per, eh, per questa attività in particolare, è l'attività sulla scuola, sull'insegnamento, sulla trasmissione della lingua alle nuove generazioni, che è una cosa naturalmente fondamentale. In questo settore opera il nostro DocuSquele, docu che è il Centro di Documentazione e Sperimentazione Didattiche per la Scuola Furlane, che è una struttura che eh, fornisce materiali, produce e fornisce materiali didattici agli insegnanti delle nostre scuole, che gestisce la lista degli insegnanti regionali con competenze in lingua friulana, che sono più di 1.500, e, e che, fa, diciamo, che fa tutta una serie di corsi di formazione per gli insegnanti stessi, per cui corsi di alfabetizzazione, che vuol dire imparare a leggere e a scrivere, no? perché naturalmente il friulano si parla normalmente, è più difficile leggerlo e scriverlo. Ecco, quindi, come dire, eh, sono corsi che eh, abituano no? diciamo, cioè gli insegnanti a... Ehm, eh, acquisire appunto anche quella che è la grafia, la grafia eh, friulana eh, di riferimento e oltre a questo naturalmente la produzione dei materiali didattici che servono per le scuole. Oltre a questo naturalmente ci sono anche strumenti più puntuali come il diario Bilengal Olmis, no? che è il diario che ormai da 30 anni la società filologica 
pubblica e distribuisce gratuitamente in oltre 20.000 copie, in oltre 20 copie a tutti quanti i bambini delle scuole, eh, delle scuole elementari e delle, delle scuole primarie e che sono come dei compagni di scuola, questo diario, appunto per seguire diverse attività, eh, diverse, eh, diverse informazioni, diversi temi che riguardano, eh, che riguardano eh, il nostro Friuli. La Biblioteca Sociale della Società Filologica Friulana è un altro luogo molto importante per la cultura friulana. Si tratta di una biblioteca riconosciuta di interesse regionale dalla regione eh, autonoma, una biblioteca che conserva oltre 30.000 volumi, oltre 30.000 volumi completamente catalogati e questo catalogo si trova anche disponibile in internet, quindi l'OPAC della biblioteca ci consente di e verificare facilmente quelle, sono, quelle che sono le opere, le collezioni che sono presenti eh, diciamo, all'interno delle nostre collezioni. Si tratta di una serie di monografie, di libri, di volumi, di raccolte, di riviste, tra riviste naturalmente che continuano le pubblicazioni e anche le riviste che si dicono cessate, nel senso quelle che hanno terminato di pubblicare. E la biblioteca della Società Filologica Friulana è un punto di riferimento fondamentale per gli studiosi, per i cultori di Friulano, per i ricercatori, per gli studenti universitari che trovano in questi materiali una, eh, una, un sicuro punto di riferimento per i loro studi. Negli ultimi anni, negli ultimi anni grazie a una rete che abbiamo, che abbiamo condiviso con altri eh, istituti culturali friulani come l'Accademia Odinese di Scienze e Lettere e Arti, la Deputazione di Storia Patria, l'Istituto Pio Paschini per la Storia eh, della Chiesa in Friuli, l'Accademia San Marco di Pordenone e altri, abbiamo diciamo, consolidato una rete di istituti che mettono a disposizione le loro riviste, le loro riviste direttamente su internet. Ecco, devo dire che questa è stata una cosa importante anche considerato questo periodo diciamo, di pandemia, quindi quando diciamo, i, i, gli spostamenti erano resi difficili dalle norme sanitarie. Ebbene, abbiamo creato un, un sito che si chiama rivistefriulane.it dove si possono trovare non soltanto le indicazioni sugli studi, quindi cioè, cioè, le indicazioni delle pubblicazioni, ma si può accedere direttamente scaricando le pubblicazioni, scaricando le pubblicazioni in formato PDF. Ci sono circa 30.000 titoli, 30 titoli catalogati per argomento, per autore e per luogo all'interno di questo eh, archivio digitale, diciamo, dove uno può collegarsi e accedere direttamente a una banca dati che gli dà non soltanto l'informazione di dove cercare le cose, ma dove le fa trovare. Ecco, quindi questo è un progetto veramente innovativo, eh, veramente innovativo che da qualche anno stiamo, stiamo perseguendo, che ha avuto eh, importanti riscontri anche a, con il col Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dei Beni Culturali che sostiene, diciamo, cioè che sostiene questo progetto e che ne ha fatto come una buona pratica per gli altri istituti di cultura eh, italiani che appunto concorrono alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La nostra società filologica friulana è eh, a disposizione, lavora, diciamo, cioè lavora per, tutta, per tutta la comunità friulana, è l'ente riconosciuto di riferimento appunto, per, quanto riguarda, per quanto riguarda la cultura friulana, sostenuto sia dalle istituzioni pubbliche che, eh, che da tante istituzioni private ed è a vostra disposizione naturalmente per 
come dire, per informazioni, contatti, per chiedere qualche cosa, si possono fare naturalmente ricerche sia sulle località che sulle, che sulle persone, e si possono anche ricostruire le storie delle famiglie, ecco anche questa qui può essere, una cosa, può essere una cosa interessante per chi torna in Friuli e cerca, eh, e cerca le sue radici. Quindi io veramente eh, vi invito a stare vicini, a stare vicini alla società filologica friulana perché la società filologica friulana è al servizio di tutta la comunità, di tutta la grande comunità friulana che si trova quindi nella nostra regione ma anche in tutto il mondo.